హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు హౌస్ వైఫ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి శుక్రవారం రోజున పూజా రూమ్లోనూ అలానే తులసి కోట ముందు వేసే లక్ష్మీదేవి ముగ్గు ఎలా వేయాలో మీకు చూపిస్తానండి ఈ ముగ్గును వచ్చేసరికి మనం లక్ష్మీదేవి పాదం అంటాం ఈ ముగ్గు తర్వాత నేను మీకు కుబేర ముగ్గును కూడా చూపిస్తానండి మనం ఈ లక్ష్మీదేవి ముగ్గుని మరియు ఈ కుబేర ముగ్గుని ఫెస్టివల్స్ రోజు వేసుకోవచ్చండి పండగలు కానీ శుక్రవారాలు కానీ లేకపోతే శ్రావణ శుక్రవారాలు కానీ ఇట్లా వేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ముగ్గు వచ్చేసరికి మనం పూజ గదిలోనే వేసుకోవాలండి అలానే తులసి కోట ముందు కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ ముగ్గు ఎవరి పూజా మందిరంలో వేస్తే వారికి అఖండ ఐశ్వర్యం కలుగుతుందండి బియ్యం పిండితో పూజా మందిరంలో ఈ ముగ్గు వేసుకొని మనం దీపం పెట్టి పూజ చేస్తే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుందండి అలానే కుబేర ముగ్గు వేసుకుంటే మనకి ఆ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో పాటు కుబేరుడి అనుగ్రహం కూడా మనకి లభిస్తుందండి ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది శుక్రవారమే కాకుండా మనం శ్రావణ శుక్రవారాలు పండగలు పూజలకు కూడా వేసుకోవచ్చండి మనం ఇంట్లో ఏమైనా పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం కానీ లేకపోతే సంపద లక్ష్మి వ్రతం కానీ ఇలా రకరకాల పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఈ పూజలకి వ్రతాలకి నోములకి మనం ఈ ముగ్గును వేసుకోవచ్చు అండి పూజ గదిలో ఈ ముగ్గు అంటే లక్ష్మీదేవికి చాలా ఇష్టం అనమాట ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ ముగ్గును మనం లక్ష్మీదేవి పాతం అంటాము ఈ ముగ్గు ఈ ముగ్గు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట అమ్మవారికి అలానే ఈ ముగ్గుని మనము తొలుసుకోవటం ముందు కూడా వేసుకోవచ్చు మన పూజ గది ఈశాన్యంలో ఉంటుంది కదండి ఆ ఈశాన్యం వైపు ఉన్న పూజ గదిలో మనం ఈ ముగ్గును వేసుకోవచ్చు అనమాట అలా వేసుకుంటే చాలా మంచిది అలానే మనం ఈ ముగ్గు వేసుకున్నాక తొక్కకూడదండి నేను లాస్ట్ టైం చూపించిన అష్టదల పద్మం కూడా మనం పూజ పూజ గదిలో వేసుకోవచ్చు అండి ఆ ముగ్గును కూడా తొక్కకూడదు ఏ ముగ్గులైనా సరే మనం లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన ముగ్గులు లేకపోతే ఈ కుబేర ముగ్గు కానీ ఈ ముగ్గులన్నీ మనము తొక్కకూడదండి అంటే మనం తొక్కని ప్రదేశంలో పూజ గదిలో కానీ లేకపోతే తులసి కోట ముందు వైపు మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట అలా వేసుకొని మనము పూజ చేసుకొని అమ్మవారికి అలానే తులసి కోట కూడా పూజ చేసుకొని తులసి కోటకి ప్రదక్షిణాలు చేస్తాం కదా ఆ టైంలో కూడా మనం తొక్కకూడదండి జాగ్రత్తగా చూసుకొని ప్రదక్షిణాలు చేయాలన్నమాట సో జాగ్రత్తగా మనం ఈ ముగ్గు వేసుకున్న తర్వాత మనం పసుపు కుంకుమ చల్లుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిదండి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది అలానే మనం పూలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి అమ్మవారికి ఎరుపు రంగు పూలు పసుపు రంగు తెలుపు రంగు పూలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఆ పూలతో అలంకరించుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట మన ఇంటికి చాలా లక్ష్మీ ప్రదము కొంతమంది ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఈ ముగ్గు వేసుకున్న తర్వాత మనం అమ్మవారికి పూజ చేస్తే ఈ ముగ్గులో లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు వచ్చి కూర్చుంటుంది మనకి అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుందని చెప్పేసి నమ్మకం అండి మనకి ఈ ముగ్గే కాకుండా ఇంకా చాలా ముగ్గులు ఉన్నాయి నేను మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఫ్రైడే వచ్చేసరికి అష్టదల పద్మం చూపించాను కదా అలానే నేను ఇంకొక ముగ్గు ముగ్గు కూడా చూపించానండి లక్ష్మీ కటాక్ష ముగ్గు చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి ఆ ముగ్గును కూడా చెక్ చేయండి అలానే మనకి ఇప్పుడు చూపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి పాదం కానీ ఐశ్వర్య లక్ష్మి ముగ్గు కానీ ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయండి లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన ముగ్గులు అలానే ఈ ముగ్గు వేసుకున్న తర్వాత మన లక్ష్మీదేవికి సంబంధించిన శ్లోకం చదువుకో చదువుకుంటే అమ్మవారికి పూజ చేసుకొని శ్లోకం చదువుకుంటే మనకి ధనము పేరు ప్రతిష్టలు సిద్ధిస్తాయండి చాలా మంచిది అనమాట మనం ప్రతి శుక్రవారం ఈ ముగ్గు వేసుకుంటే అలానే మనం ఇప్పుడు శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజ చూస్తామండి ఈ ముగ్గుతో పాటు నేను లక్ష్మీ కుబేర పూజ గురించి వివరిస్తాను మీరు ఈ ముగ్గు చూస్తూ ఉండండి మనం ఇప్పుడు శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజ గురించి చూద్దామండి ఐశ్వర్యానికి అధిపతి అయిన కుబేరుని భక్తితో పూజించుకునే వారికి సకల సంపదలతో పాటు ఆయుర ఆరోగ్య భాగ్యాలు కలుగుతాయండి శుక్రవారం రోజు శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేస్తే చాలా మంచిదండి అష్టమి నవమి తిథులు లేని ఈ శుక్రవారం అయితే మరీ మంచిది శుక్రవారం రోజు శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేయాలనుకున్న వారు ముందు రోజు పసుపు కుంకుమ కొబ్బరికాయ చందనం అరటి ఆకు మామిడి ఆకులు తమలపాకులు ఫలపుష్పాలు సాంబ్రాణి కర్పూరం నవధాన్యాలు అరటి పండ్లు సేకరించుకోవాలండి శుక్రవారం రోజు ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి రాహుకాలం యమగండాలు లేని సమయంలో మనం ఈ పూజను ప్రారంభించాలండి ముందుగా శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర స్వామి వారిల చిత్రపటాన్ని పీటపై పెట్టి దాన్ని పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించాలి ఆ పటానికి ముందు అరటి ఆకును పరచి దానిపై నవధాన్యాలను పోసి పల్చగా సర్ది దాని మధ్యలో ఒక చెంబును పెట్టి అందులో శుభ్రమైన నీరు పోయాలి ఆ నీటిలో కొంచెం పసుపు కలపాలండి తర్వాత చెంబులో మామిడాకులను కలిపి వాటి మధ్య పసుపు పూసిన కొబ్బరికాయను పెట్టాలండి 
అనంతరం పూజా ద్రవ్యాలను స్వామివారి చిత్రపటం ముందు పెట్టి దక్షిణగా కొంచెం చిల్లర డబ్బులను పటానికి ముందు ఉంచాలండి అనంతరం పసుపు ముద్దతో వినాయక ప్రతిమలా చేసుకొని అరటి ఆకుపై కుడి ప్రక్కన అమర్చాలండి పసుపు ముద్దగా ఉన్న వినాయకునికి కుంకుమను పెట్టి దీపారాధన చేసి వినాయక ప్రార్థన చేయాలండి ఆ తర్వాత పుష్పార్చన చేస్తూ లక్ష్మీ స్తోత్రాలను చదవాలి ఆ తర్వాత ఇలా లక్ష్మీ స్తోత్రాలు మనం చదివిన తర్వాత సాంబ్రాణి వెలిగించి ధూపం వేసి ఇంట్లో నాలుగు దిక్కుల్లో ఆ ధూపాన్ని ప్రసరింపచేయాలండి పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పించిన తర్వాత కర్పూర హారతిని ఇస్తూ గంట భోగించాలండి అలా పూజ ముగిసిన తర్వాత నైవేద్యంగా సమర్పించిన పండ్లను తమలపాకులతో చేర్చి ముత్తేదవులకు పంచాలండి ఈ విధంగా మనము లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేయొచ్చండి ఎవరికైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే మనం ఈ లక్ష్మీ కుబేర పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట చాలామంది నన్ను శ్రావణ శుక్రవారం అప్పుడు మనం వరలక్ష్మి వ్రతం చేస్తాం కదా అది చూపించి మనం అడుగుతున్నారు నేను ఖచ్చితంగా చూపిస్తానండి వరలక్ష్మి వ్రతం మేము శ్రావణ శుక్రవారం అప్పుడు చేసుకుంటాము ఆ టైంలో నేను మొత్తం మీకు చూపిస్తాను అలానే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి కలసం ముగ్గు కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను నేను ఎలా వేసుకుంటాను అనేది కూడా మీకు చూపిస్తాను అలానే మనం ఈ ముగ్గు వచ్చేసరికి ఈ లక్ష్మీదేవి పాదమైనా సరే కుబేర ముగ్గు అయినా సరే మనము చీపిరి పెట్టి ఊడవకూడదండి ఈ ముగ్గుని ఈ ముగ్గు వేసుకున్న తర్వాత తర్వాత రోజు మనము తడిగుడ్డ పెట్టేసి తుడవాలన్నమాట ఇలా తడిగుడ్డ పెట్టేసేసి మనం తుడవాలండి అంతేకాని చీపురు పెట్టైతే మనం ఊడవకూడదు అలానే మనం ఈ ముగ్గు కానీ ప్రతి శుక్రవారం వేసుకుంటే కుబేరుడు వచ్చి ఈ ముగ్గులో కూర్చుంటాన కూర్చుంటాడని చెప్పేసి నమ్మకం అండి అలానే లక్ష్మీదేవి ముగ్గు వేసుకుంటే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అమ్మవారు వచ్చి ఇట్లా ముగ్గులో కూర్చుంటుంది అని చెప్పేసి మనకి నమ్మకం అంటే మన ఇంటికి భోగ భాగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలుగుతాయండి ప్రతి శుక్రవారము మన తలస్నానం చేసి ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి శుభ్రంగా ఇల్లు శుభ్రం చేసుకొని తలస్నానం చేసి ఈ ముగ్గు పెట్టు పెట్టేసుకొని మనము పసుపు కుంకుమ రాసుకొని గడపలకి ముందు గడపకి వెనక గడపకి పూజ చేసుకొని నైవేద్యం నివేదించాక అమ్మవారికి అష్టోత్తరాలు కనకధార స్తోత్రం ఇవి చదువుకుంటే లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలుగుతుందండి అలానే మనము ఇట్లా ఎవరికైనా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే అప్పుల బాధలు ఏమన్నా ఉంటే ఇలా లక్ష్మీ కుబేర పూజ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట అలానే ఈ ముగ్గు వచ్చేసరికి మనము ఈ కుబేర ముగ్గు అయినా సరే లక్ష్మీదేవి లక్ష్మీదేవి ముగ్గు అంటే మనం ప్రతి శుక్రవారం శ్రావణ శుక్రవారంలో వేసుకోవచ్చండి ముఖ్యంగా మార్గశిర మాసంలో వేసుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట ఈ కుబేర ముగ్గు కానీ ఏదైనా సరే మార్గశిర మాసంలో వేసుకుంటే చాలా మంచిది ప్రతిరోజు వేసుకుంటే ఇంకా మంచిదండి ప్రతి శుక్రవారం కానీ ఇంకా ప్రతి ప్రతిరోజు వేసుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది మార్గశిర మాసంలో వేసుకుంటే ఇంకా చాలా మంచిది అనమాట శ్రావణ మాసంలోనూ మార్గశిర మాసంలోనూ సర్వలోక రక్షిణి సర్వజ్ఞాన ప్రదాయిని శక్తి స్వరూపిణి అయిన ఆ జగజ్జననిని భక్తితో ఆరాధిస్తే అనుగ్రహిస్తుందండి సిరి సంపదలు సౌభాగ్యాన్ని అనుగ్రహించే ఆ లక్ష్మీదేవిని సేవిస్తే కోరిన వారికి కొంగు బంగారం అవుతుంది లక్ష్మీదేవి పుట్టుక గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఒకరోజు ఇంద్రుడు ఐరావతంపై స్వర్గానికి వెళ్తుండగా ఎదురుగా దుర్వాస మహర్షి తారసు పడతాడండి అల్లంత దూరాన ఇంద్రుని చూసిన దుర్వాసుడు అమరావతి అధిపతికి గౌరవ సూచకంగా తన మెడలోని దండనిస్తాడు గర్వంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన ఇంద్రుడు దండ ఇచ్చినది ఎవరన్న విషయాన్ని పట్టించుకోకుండా కనీసం కృతజ్ఞతలు చెప్పకుండా ఆ దండని తన ఏనుగు తొండానికి తగిలిస్తాడు తొండాన్ని అటు ఇటు ఆడిస్తున్న ఏనుగు దండను కిందకి విసిరివేసి కాళ్ళతో తొక్కుతుంది అసలే కోపిస్తైన దుర్వాసుడు ఆ దృశ్యాన్ని చూసి మరింత కోపం తెచ్చుకొని ఓ ఇంద్ర మితిమించిన అహంకారం గర్వాతిశయాలతో ప్రవర్తించిన నిన్ను ఈ భోగ భాగ్యాలన్నీ విడిపోతాయని శపిస్తాడు అప్పుడు ఇంద్రుని కళ్ళకు కప్పుకున్న తెరలు తొలగిపోవడంతో దుర్వాస మునిని క్షమించమంటూ వేడుకున్నాడు అది విన్న దుర్వాసుడు శాపాన్ని అనుభవించక తప్పదని అయితే విష్ణుమూర్తి కృపతో పూర్వ వైభవాన్ని పొందడం జరుగుతుందని చెప్పాడు అనంతరం ఇంద్రునిపై దుర్వాసుని శాపం పనిచేయడం ప్రారంభించింది బలినాయకత్వంలో రాక్షసులు అమరావతిపై దండెత్తారు ఇంద్రుణ్ణి అతని పరివారంతో పాటు స్వర్గం నుండి తరిమేస్తారు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇంద్రుడు అజ్ఞాతంగా ఉండిపోయి తన గురువు బృహస్పతిని సలహా అడుగుతాడు అందుకు తగిన పరిష్కారాన్ని బ్రహ్మదేవుడే సూచిస్తాడని చెప్పడంతో ఇంద్రుడు తన పరివారంతో కలిసి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తాడు అందుకు పరిష్కారాన్ని విష్ణుమూర్తి చెబుతాడని బ్రహ్మదేవుడు పలకడంతో 
అందరూ విష్ణు సన్నిధికి చేరుకుంటారు ఇంద్రాది దేవతల ద్వారా జరిగిన సంగతిని విన్న విష్ణుమూర్తి రాక్షసుల సాయంతో పాల సముద్రాన్ని చిలిగి అందులో నుంచి వెలువడిన అమృతాన్ని అందుకుంటే తిరిగి అధికారం దక్కుతుందని అంటాడు మంద పర్వతం వాసుకితో పాల సముద్రాన్ని చిలకడం మొదలెడతారు విష్ణుమూర్తి కూర్మావతార రూపంలో మందర పర్వతం మునిగిపోకుండా భరిస్తాడు అనంతరం పాల సముద్రం నుండి ఎన్నో రకాలైన జీవులు వస్తువులు వెలువడతాయి అప్పుడే ఓ యువతి కళ్ళు చెదిరే అందంతో అందెల మృదుమధుర రవలులతో చేతిలో కలువలమాలతో ఉదయిస్తుంది ఆమె లక్ష్మీదేవి ఆమె విష్ణుమూర్తిని తన భర్తగా అంగీకరిస్తూ ఆయన మెడలో మాల వేసి సిగ్గులతో ఆయన సరసన నిలబడుతుంది అలా క్షీరసాగర మథనం నుంచి జన్మించిన లక్ష్మీదేవి దుష్ట శిక్షణార్థం మహావిష్ణు ఎత్తిన అవతారాలంటిలోనూ ఆయన సరసనే ఉంటుంది చంచల స్వరూపిణి అయిన లక్ష్మీదేవి గురించి ఇంకొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందామండి లక్ష్మీదేవి ఒక చోట స్థిరంగా ఉండదనేది జగమెరిగిన సత్యమే గర్విష్ఠులైన వాళ్ళ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి ఉండదండి ఒకరోజు తన తండ్రి ధృతరాష్ట్రుని ముందు నిలిచిన దుర్యోధనుడు పాండవుల పట్ల తనకు గల అక్కసునంతా వెళ్ళగక్కుతాడు పాండవులు సంపదల మధ్య తులతూగిపోతున్నారని లెక్కలేనంతమంది రాజప్రాసాదాలతో విలసిల్లుతున్నారని తనేం చేయాలో చెప్పాలంటూ అభ్యర్థిస్తాడు కొడుకు మాటలను విన్న ధృతరాష్ట్రుడు పాండవుల్ల ఐశ్వర్యంలో తులతూగాలంటే నీతి నియమాలతో ప్రవర్తించాలని అందుకు ఉదాహరణ ప్రహ్లాదుడేనని చెబుతాడు అవును ప్రహ్లాదుడు రాక్షసుల మధ్య జన్మించినప్పటికీ అతడు నడిచిన బాట నైతిక రుజువర్తనతో కూడినది ప్రహ్లాదుని రుజువర్తనం ఇంద్రుని ఉదంతో తెలుస్తోంది ఒకసారి విషయవాంఛలతో విసిగిపోయిన ఇంద్రుడు తన గురువు బృహస్పతిని కలిసి తను కోల్పోయిన సంతోషాన్ని ఏ విధంగా తిరిగి తెచ్చుకోవాలో చెప్పమంటాడు ఇంద్రుని మాటలు విన్న దేవ గురువు విజ్ఞానమే అన్ని విధాలైన సంతోషాలకు మూలమని దానిని తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నించమని చెబుతాడు ఇంద్రుని మనసులో మరో సందేహం ఉంటుందండి విజ్ఞానం కంటే గొప్పదైన విషయం ఏమైనా ఉందా అని అదే విషయాన్ని బృహస్పతిని అడిగితే ఆ సంగతిని తెలుసుకోవాలంటే రాక్షస గురువు శుక్రాచార్యుని కలుసుకోమంటాడు వెంటనే ఇంద్రుడు శుక్రుని దగ్గరికి వెళ్ళి తన సందేహాన్ని వెలిబుచ్చగా అందుకు తగిన సమాధానం చెప్పగలవాడు ప్రహ్లాదుడేనని శుక్రుడు చెప్తాడు ప్రహ్లాదుని దగ్గరకు వెళ్ళిన ఇంద్రుడు సంతోషానికైనా అసలు మూల కారణం ఏమిటని ప్రశ్నించగా తను ఇప్పుడు పరిపాలనలో నిమగ్నమై ఉండటం వల్ల సమాధానం చెప్పే తీరిక లేదన్న ప్రహ్లాదుడు తనను క్షమించమంటాడు అయినా పట్టు వదలని ఇంద్రుడు ఏదో ఒకరోజు వీలు చిక్కినప్పుడు ఆ రహస్యాన్ని వివరించమని అప్పటి వరకు తాను అక్కడే ఉంటానంటూ ప్రహ్లాదునికి సేవలు చేస్తూ గడుపుతూ ఉంటాడు అలా కొన్నాళ్ళు గడిచిన పిదప ఇంద్రుని శ్రద్ధను మెచ్చిన ప్రహ్లాదుడు ఇలా సమాధానం చెప్పాడు రాజాగా నా స్థాయిని తలుచుకొని నేను ఏనాడు గర్వపడలేదు సాధుజనుల సేవకునిగా ఉంటూ గురువులు పెద్దల పట్ల గౌరవ భావాన్ని కలిగి ఉంటాను విపరీతమైన కోరికలతో గతి తప్పను సంతోషానికి ఇదే ఖచ్చితమైన మార్గం ప్రహ్లాదుని సమాధానం ఇంద్రుణ్ణి సంతోషపరుస్తుందండి ఇంద్రుని భక్తిని మెచ్చిన ప్రహ్లాదుడు ఏదైనా వరం కోరుకోమంటాడు వెంటనే కపటి ఇంద్రుడు తనకు నైతిక రుజువర్తనను అనుగ్రహించమని అభ్యర్థిస్తాడు నేను నీలోని నీతివంతమైన నడవడిని నువ్వు నన్ను వెలికి తీసినందువల్ల ఇకపై నీ శిష్యునితో నివసిస్తానని చెప్పి ఇంద్రునిలోకి ప్రవేశిస్తుంది అనంతరం ప్రహ్లాదునిలో నుంచి బయలుదేరిన మరో జ్వాల తాను అతనిలో ధర్మశీలతనని నైతిక సౌశీల్యం లేకుండా కండజాలనని ఇంద్రుని శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అనంతరం బయటపడిన సత్యం తాను నిజాన్ని అని ధర్మబద్ధతతో ఉంటానని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది తదనంతరం వెలువడిన మరో జ్వాల తాను అధికారాన్ని అని తాను నిజం వెంటే ఉంటానని ఇంద్రునిలో ఐక్యమవుతుంది చివరగా ధవలకాంతులతో మెరిసిపోతున్న ఓ దేవత బయటకొచ్చి తనను లక్ష్మి అంటారని సంపదకి దేవతనని దీర్ఘకాలం నీవెంటే ఉన్నానని ప్రస్తుతం తనను వదిలిపెట్టడానికి ప్రహ్లాదుడు సిద్ధపడినందున తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తోందని చెప్పి బయటపడుతుంది ఈ విధంగా ధర్మ ప్రవర్తన నిజం అధికారం నైతిక బద్ధ ప్రవర్తన ఉన్న చోట లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని అర్థమవుతుందండి లక్ష్మీదేవి చల్లని చూపుల కోసం భక్తులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు తమ ఇళ్లను పావనం చేయాలని ముకులిత హస్తాలతో ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు ఆ తల్లి భక్తజన ప్రియ తనను పూజించిన భక్తులను తప్పక కరుణిస్తుందండి ఈ విధంగా లక్ష్మీదేవి అమ్మవారు పాల సముద్రం నుంచి ఉద్భవించిందండి మనం ప్రతి శుక్రవారము శ్రావణ శుక్రవారము ఈ లక్ష్మీదేవి ముక్కు అనగా ఈ లక్ష్మీదేవి పాదం రుజారూంలోనూ మరియు తులసి కోట ముందు వేసుకుంటే మనకి చాలా మంచిదండి శుక్రవారము వేసుకుంటే చాలా మంచిదండి మనకి లక్ష్మీదేవి అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది 
అలానే ఈ కుబేర ముగ్గు కూడా వేసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ చూడటం ఫస్ట్ టైం అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుంటాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్